హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఇంటీ బ్లాగ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మీకు చికెన్ బిర్యానీ రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది దానిలోకి గ్రేవీ కర్రీ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే యాక్చువల్గా బయటికి మార్కెట్కి వెళ్ళాను ఫ్రెండ్స్ నేను కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అది అవసరం ఉందని తీసుకొచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాను సో అక్కడ ఆటో మీద పెట్టి ఇలా పెట్టారనమాట బత్తాయిలు మూడు కేజీలు వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫ్రెండ్స్ మూడు కేజీలు వంద రూపాయలకి ఇస్తున్నారు సో జ్యూస్ తీసుకోవడానికి అది బాగుంటుంది కదా అనేసి చెక్ చేసే తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి దానిపైన తొక్క ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ తొక్క కూడా చాలా పలచగా ఉంది సరేలే జ్యూస్కి పనిచేస్తే కదా అనేసి తీసుకుని వచ్చాను అనమాట మొత్తం ఇరవై కాయలు వచ్చాయన్నమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బిర్యానీ రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను హాఫ్ కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ దాన్ని మంచిగా నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్నాను ఉప్పుతోటి నిమ్మకాయతోటి కడిగి నీట్గా పెట్టుకున్నాను అందులో ఇప్పుడు మ్యారినేట్కి అన్నీ వేస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ పసుపు వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ కాబట్టి కొంచెం పసుపు యూజ్ చేస్తే మనకు మంచిదే అది సో కలర్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం ధనియాలు పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను చాలా ఈజీ వేలో చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో బిర్యానీ అంటే అమ్మ ఇంట్లో బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందో రాదు అని చాలామంది టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు కానీ చాలా చాలా బాగా వస్తుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇక్కడ కారం తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ టూ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఫుల్గా తీసుకుంటున్నాను ఈరోజు సండే కదా నేను ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూనే మీకు అప్లోడ్ చేసేస్తున్నాను వీడియో వచ్చేసి ఈవినింగ్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి వీలైతే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి చికెన్ చికెన్ ఇప్పుడు ఎంత తీసుకున్నామో దాని మెజర్మెంట్ని బట్టి ఎంత సరిపోతుందో అంత క్వాంటిటీలోనే యాడ్ చేసుకోండి అండ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెమన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ఫుల్ ఆఫ్ లెమన్ తీసుకున్నాను ఫుల్ తీసుకొని దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అందులో ఉన్న సీడ్స్ తీసేసి మనం స్మాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెరుగు ఫ్రెండ్స్ కర్డ్ తీసుకోండి కర్డ్ వచ్చేసి నేను యాక్చువల్గా ఇంట్లో లేదు తోడవేయాలి ఈవినింగ్ వేస్తాను లేదు కదా అని తీసుకొచ్చాను నేను ఈ ప్యాకెట్ వచ్చేసి హాఫ్ పెరుగు వేసేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకు కొంచెం వాటర్ ఏం యూజ్ చేయం కాబట్టి కొంచెం మనకి చికెన్ ఉడకడానికి కావాలి కాబట్టి పెరుగు కొంచెం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ పుదీనా మన చెట్టుకు కాసిన పుదీనా కూడా యాడ్ చేసేసాను కొంచెం ఇక్కడ వచ్చేసి చికెన్ మసాలా చికెన్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు చికెన్ షాప్ దగ్గర కొంచెం డిఫరెంట్గా కనిపించింది చికెన్ మసాలా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం కదా అని తీసుకొచ్చాను అనమాట అది కూడా ఇందులో నేను ఒక ప్యాకెట్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఫైవ్ రూపీస్ ఇది వచ్చేసి ఇది కూడా మొత్తం వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ వేసుకుని మొత్తం బాగా మనం కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఇందులో వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి పొడుగ్గా కట్ చేసి అవి అండ్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి మర్చిపోయాను నేను తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే క్లిప్ కూడా యాడ్ చేసేసాను చూడండి పచ్చిమిర్చి కావాలి ఇందులోకి అండ్ ఆయిల్ కూడా కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది ఎంతసేపు కలుపుకుని పక్కన మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే అంత బాగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు బిర్యానీ వచ్చేసి నేనైతే దీన్ని ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పెట్టేస్తాను అనమాట ఫ్రిడ్జ్ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి లేదంటే సైడ్కి పెట్టుకున్న పెట్టుకోవచ్చు కంపల్సరీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలని అయితే ఏం లేదు జస్ట్ అది మనకి మొత్తం మసాలాలని దానికి పట్టాలంతే ఇలా మంచిగా కలుపుకుని బాగా అంతా కలిసేటట్టు మనం కలుపుకునేటప్పుడు కూడా మంచిగా అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోండి కలుపుకుని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టుకున్నా చాలు ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఇక్కడ నేను పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకి చికెన్ అనేది ఎంత బాగా మ్యారినేట్ అయితే అంత బాగా ఉడుకుతుంది అనమాట అంత తొందరగా ఉడుకుపోతుంది చికెన్ అనేది సో అందుకు నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయిల్ పచ్చిమిర్చి కూడా వేసి కలుపుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇందులోకి సూప్ లాగా మనకి బిర్యానీ రెస్టారెంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటే ఇస్తారు కదా సూప్ లాగా వస్తుంది అలానే నేను బిర్యానీ సూప్ కూడా చేస్తున్నాను కాకపోతే దానికి మిల్ మేకర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి వాడు ఖాళీ మిర్చి గసాలా ఉంటుంది కదా మిర్చి కర్రీ చేసి ఇస్తాడు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మిల్ మేకర్తో చేస్తున్నాను ఏం లేదు ఫ్రెండ్ చాలా చాలా ఈజీ పల్లీలు వేసుకున్నాను ఒక వన్ టీ స్పూన్ పల్లీలు వేసుకుని అందులో వన్ టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకున్నాను ఎండు కొబ్బరి ఉంటే వేసుకోండి ఎండు కొబ్బరి
చింతపండు తీసుకుని అది కూడా నానపెట్టుకోండి కొంచెం వాటర్ వేసుకుని అండ్ ఇప్పుడు నేను కర్రీ కూడా స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఆనియన్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఉల్లిగడ్డ ఒక హాఫ్ ఉల్లిగడ్డ తీసుకుంటే సరిపోతుంది తీసుకుని రెండు పచ్చిమిర్చి తీసుకోండి నేను హాఫ్ ఉల్లిగడ్డ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది వేసేసాను అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసేసాను కరివేపు కాకుండా కరివేపు కూడా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పల్లీలు ఇంకా నువ్వులు కొబ్బరి ఇవి పేస్ట్ కూడా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం పేస్ట్ యాడ్ చేసేసుకుందాం కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను అందులో ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఒక టీ స్పూన్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం అల్లం వెల్లుల్లి గడ్డ కూడా ఎక్కువ తినొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఉంచుకుని తర్వాత మనం చేసుకుని ఈ పేస్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అది కూడా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఉంచుకుని వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుందాము అండ్ చింతపండు కూడా నానపెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా కొంచెం అది కూడా చింతపండు కూడా స్మాష్ చేసేసుకుని అది కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అంతే మనకి సూప్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చాలా చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఏదో అనుకుంటాం మనం రెస్టారెంట్లో కూడా ఇలానే చేస్తారు సేమ్ కాకపోతే వాళ్ళు ఎంతకంటే ఇంత టేస్ట్ కూడా రాదు ఇది ఇంకా బాగా బాగుంటుంది దానికంటే మనం హోమ్మేడ్ ఇంట్లో చేసుకున్న ఇదే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే అన్ని పర్ఫెక్ట్ క్వాంటిటీలో వేసుకుని చేసుకుంటాం కదా రెస్టారెంట్లో అయితే కొంచెం ఎక్కువ చేస్తారు కాబట్టి మనకంత టేస్ట్ కూడా అనిపించదు ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ ఇది ఎలా కూడా కాకుండా ఇందులో నేను కారం యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఉప్పు వేసుకుందాం ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ ఉంటే పౌడర్ వేసుకోండి లేదంటే మనం పల్లీలు పేస్ట్ చేసుకుంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ నువ్వులు ఎండ కొబ్బరి ఇవన్నీ అప్పుడే వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర ధనియాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇందులో సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ధనియాల పొడి కొంచెం మనకు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము జీరా పౌడర్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఇందులో అంతే ఫ్రెండ్స్ వేరే ఏమి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు గరం మసా గరం మసాలా పేస్ట్ పౌడరు ఉంటే కనుక ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి లేదంటే లేదు ఎందుకంటే మనం రైస్లో కలుపుకునే తింటాం కాబట్టి అవసరం లేదు ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మిక్స్ చేసుకున్నానో పేస్ట్ అందులోనే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను అండ్ చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసుకోండి ఇందులోనే మీకు ఏ కంటిస్టెన్సీలో కావాలో ఆ కంటిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుని దింపేసుకుంటే సరిపోతుంది మిల్ మేకర్ వేస్తున్నాను ఇందులో మిల్ మేకర్ వేయచ్చు క్యాప్సికం వేయచ్చు మిల్ మేకర్ ఉంటే మిల్ మేకర్ వేసుకోండి అది లేకపోతే క్యాప్సికం వేసుకోండి క్యాప్సికం లేకపోతే ఏమిటిది టమాటోస్ వేసుకోండి టమాటోస్ అయితే ఎలాగో ఉంటాయి కాబట్టి అవి వేసుకోండి లేదంటే మిల్ మేకర్ వేసుకున్న ఒక్క నానపెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా మిల్ మేకర్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుని చింతపండు యాడ్ చేసుకుని ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఈజీగా అయిపోతుంది ఇదిగో చూసారా మనకు ఉడికిపోయింది ఈ మాత్రం కంటిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుంది ఇందులో కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని మనం దించేసుకుందామండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రై చేసాక ఖచ్చితంగా ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వండి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి నేను యాక్చువల్గా మొన్న ఆనియన్ చట్నీ పెట్టాను కదా ఫ్రెండ్స్ అందులో ఏమీ మిస్టేక్ అనిపించిందో నాకైతే తెలియదు దానికి అన్లాక్ చేశారు ఎవరో ఓకే నేను దానికి ఏమి ఫీల్ కావట్లేదు కాకపోతే చెప్తున్నాను అనమాట డిస్లైక్ చేసేంత ఏమీ లేదు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం బిర్యానీకి పెట్టేసుకుందాం అనమాట కర్రీ అయిపోయింది సైడ్కి పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు బిర్యానీకి రైస్కి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకుని అది ఏడైన తర్వాత మనం గరం మసాలాలు ఉంటాయి కదా బిర్యానీకి వేసుకునేటివి అవి కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది పట్ట లవంగ సాజీర ఇలాచి బిర్యానీ లీవ్స్ అండ్ అనాసపువ్వు అంటాం కదా అది కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి నేను ఈ గ్లాస్ తోటి వన్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను బాస్మతి రైస్ ఇప్పుడు నేను సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నానండి ఇందులో ఇప్పుడు మనకు అది రైస్ వేసేసుకుంటున్నాను ఆర్డర్ మరిగింది నేను అందులో రైస్ వేసేసుకుంటున్నాను
ఆ రైస్ ఉడికేలోపు మనం బిర్యానీకి చేసేసుకుందాం ఇందులో చికెన్ వేసేసుకుని నేను ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నాను వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట అంటే నెయ్యి ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేసుకున్నాను లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏదైతే మ్యారినేట్ చేసుకు పెట్టుకున్నామో ఆ చికెన్ అంతా ఇందులో వేసేసుకుందాం వేసేసుకుని మీడియంలో పెట్టుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ వదిలేయండి ఫ్రెండ్స్ వదిలేస్తే మనకి ఆ చికెన్లో మనం పెరుగు కలిపాం కదా అదంతా మళ్ళీ చికెన్కి ఉన్న వాటర్ అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తామంటారు దాంతో హాఫ్ బాయిల్ అయిపోతుంది మనకి చికెన్ వచ్చేసి అందులోకి మ్యారినేట్ ఎక్కువసేపు చేసుకుంటాం కాబట్టి మన చికెన్ తొందరగానే ఉడికిపోతుంది మూత పెట్టుకుని పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ లోపు మనకి పక్కన సైడ్ కూడా రైస్ ఉడికిపోతుంది చికెన్ చూసారా ఉడికింది ఇప్పుడు రైస్ ఏదైతే ఏదైతే ఉడకబెట్టుకున్నామో అది హాఫ్ బాయిల్ అవ్వగానే మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనకి బస్మతి రైస్కి వాటర్ పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ అది మసిన తర్వాత వాటర్ వేసే బియ్యం వేసేస్తాం కదా బియ్యం వేసేసి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఇందులో వేసేసుకోండి ఎందుకంటే చికెన్లో ఇంకా వాటర్ ఉంటుంది ప్లస్ ఈ బిర్యానీ ఉడుకుతున్నప్పుడు అట్లానే వేసేయండి ఇందులో దాని వాటర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట నేను తీసుకున్న గ్లాస్ రైస్కి ఈ గిన్నె కరెక్ట్గా సరిపోతుంది నాకు ఈ టూ త్రీ మెంబర్స్కి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చేసింది అలా మీరు మీరు మెజర్మెంట్ చూసుకుని అంతా కరెక్ట్గా వేసుకుంటే సరిపోతుందండి చూసారా ఇదంతా ఇలా అయిన తర్వాత మనం దీనిపైన పుదీనా అండ్ మీ దగ్గర ఫుడ్ కలర్ ఉంటే ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ రెడ్ కలర్ ఉన్న ఆరెంజ్ కలర్ ఉన్న కొంచెం పాలల్లో కానీ లేదంటే ఒక స్పూను వాటర్లో కానీ లిటిల్ పెట్టి వేసుకుని ఆ వాటర్ కలుపుకుని దీనిలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది అక్కడక్కడ వేయాలి మొత్తం కాదు అక్కడక్కడ వేసుకుంటే మనకు కొంచెం బిర్యానీ కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది అనమాట నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను వేసాను ఇదిగో చూసారా పుదీనా వేసాను అండ్ ఫుడ్ కలర్ కూడా ఉంది అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను నేను కాకపోతే నా దగ్గర ఉన్నది ఆరెంజ్ కలర్ కదా రెడ్ కలర్ అనమాట నేను రెడ్ కలర్ ఫుడ్ కలరే వేసాను ఇందులో అదే వేయాలి అదే ఉండాలని ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్ మా దగ్గర ఉన్న దాంట్లో మనం చేసుకోవాలి అంతే కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి బిర్యానీ అయిపోయింది నేను తీసి చూపిస్తున్నాను మీకు ఎందుకంటే ఎలా అయిందో ఏమైందో అన్న డౌట్ కూడా ఉండిపోతుంది కదా ఆ డౌట్ మీకు ఉండొద్దు అందుకే నేను అవగానే తీసి చూపిస్తున్నాను మనం అలా రైస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టేసుకోండి సిమ్లో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది రెడీ అయిపోతుంది దీనికి చుట్టూ గోధుమ పిండి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆ మూత బయటకు వచ్చి స్టీమ్కి ఉడకదేమన్న టెన్షన్ అవసరం లేదు పర్ఫెక్ట్గా ఉడిపోతుంది మనకి అంతే ఎమ్ ఎమ్ బిర్యానీ రెడీ బాయ్ టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్